Blessed morning po sa bawat isa po sa atin. So this is our first Sunday of the month. Kaya ang bawat isa ay patuloy na nagkakaroon ng more of our expectations sa Panginoon dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. So dahil ngayon po ay first Sunday, nais po namin na ipaalala sa bawat isa, i-prepare po natin yung ating gagamitin para po sa ating Santa Cena because we will ha- have our Lord's Supper mamaya po sa ating gawain. So, pinapaabot po natin ang pagpapala, ang kagalakan, ang kapayapaan. Sa bawat tahanan po ngayon sa umagang ito, ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda po natin ang ating puso, lalong-lalo na po ang ating tahanan to welcome the presence of God. So, in a couple of minutes po, tayo po ay magpapasimula na, kaya ini-encourage po natin ang lahat, continue to invite, continue to share. Dahil meron pong gagawin ang Diyos sa araw pong ito. Let us continue to be an encouragement to one another. Once again, a blessed morning and see you later.
blessed morning to everyone. Tunay nga po na sa araw pong ito, sinasabi natin that this is the day that the Lord has made. And because of that, we are expecting so much of God's blessing in our lives. Okay po? So tayo po ay magpapasimula po sa ating pong gawain sa araw pong ito. At tayo po ay maghanda na, ihanda po natin. Unang-una of course, ang ating pong mga puso, ang ating pong mga isipan. Tayo po ay mag-focus sa ating pagpupuri sa Panginoon. Let us give Him the best thanksgiving because we know na sa buong linggo po ito, sinamahan tayo ng Panginoon, pinalakas tayo ng Panginoon. Amen? So dahil po dyan, kung handa na po ang bawat isa at bawat tahanan, tayo po ngayon ay magpapasimula po sa ating panalangin. Okay? Let us pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Kinikilala namin ang iyong kabutihan, kilikilala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming kasalanan. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Lord, we ask for a new heart, for this new heart, O God, that will worship you, will honor you, will give you the highest praises. And let this heart, Panginoon, ang puso nito ay maging handa sa bawat salita na aming mapapakinggan. We pray sa bawat tahanan, bawat pamilya, maging sa lugar na ito, Panginoon, ang aming pastor na yung gagamitin sa umagang ito. Hinihiling po namin ang pagsama ng yung banal na spirito. We ask the presence of the Holy Spirit, the leading and the guidance of the Holy Spirit. Continue to speak for Him. And we pray that every words of God that will come out from His lips, may this be the words that you want us to receive this morning, that will transform us, that will continue to encourage us, would remind us of your promises in our lives. Maraming maraming salamat. We welcome you, Holy Spirit. We honor you. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ibibigay ko po sa inyo ang salita ng Panginoon, Isaiah 25, verse 1. Lord, you are my God. I honor you and praise you. You have done amazing things. You have always done what you said you would. You have done what you planned long ago. Receive this blessing from the Lord. Patuloy po tayong tumayo ngayon at magpuri sa ating Panginoon. Amen. A blessed day to everyone. Ayan, sa pagkakataong ito, mga kapatid, patuloy nating itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Let us welcome the presence of the Lord in our homes. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit at tumindak sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. That all men may see the truth and know He's so everybody tends with us. We wanna see, we wanna see. Jesus lives and high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lives and high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we take the ground. Every prayer is powerful, ever stronghold side. Jesus 
risen, lifted high, and banner that flies across this land. Let all men may see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see. Come on, everybody, let's love us. We wanna see, amen. We wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, amen. We wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Jesus, praise him, the Lord, he belongs to you, oh God, amen. We praise you, God. This morning, Panginoon, ikaw lang ang aming luluwalhatin. Ikaw lang ang aming pagpupurihan at sasambahin, Panginoon. And every child will see your glory. i
to you, Jesus, all the grace and all the glory. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa umaga nito. Panginoon, ang lahat po ng aming pag-awit, ang lahat po ng aming patinda kay para sa iyo. Panginoon, hindi po kami mapapagod na umawit at sumuka sa iyo. Sapagkat ikaw ay karapat dapat ng lahat ng kaluwalhatian, ng lahat ng karangalan mula sa iyo mga anak. ang gagawin habang kami ay nabubuhay kung hindi ikaw ay papurihan, Panginoon. Oh, 
na naranasan po natin ang sukdulang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob. Tunay nga po as we give our offering, this is our love for the Lord and our tithes, this is our obedience sa ating Panginoon. Magbigay po tayo ng may kagalakan. So again, yung ating pong church project na laptop, 
ito po ay patuloy po natin uh, pinag, uh, ikinakatok sa puso ng bawat isa. Tunay nga po na we want to improve yung ating pong ginagawang live. So tayo po ay patuloy na sumuporta. Okay? So naka-flash sa screen ang tatlong paraan ng ating pagbibigay. Tayo po ngayon ay manalangin para po sa ating mga tithes and offering and pledges sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Tunay nga po sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong mapagpalang kamay, patuloy po namin nararanasan your provision more than what we expect and more than, Lord, what we are praying for. Sa oras pong ito, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nagiging tapat sa kanilang pagkakaloob. Patuloy abutin mo ang kanilang pangangailangan para, Panginoon, sa bawat pamilya naniniwala kami, Lord, there will be an open heaven of blessing to those who are faithful to you. Receive your blessing in our lives. Maging Lord ang provision mo para sa aming church project na laptop. Maging Lord sa aming church lot and church building. We continue, Lord, to have faith. And continue to bless, Panginoon, ang aming pong mga leaders from our Door of Faith National G12 leaders, ang aming pong church pastor. Continue, Lord, to enlarge their ministry. Continue, Lord, to give them your anointing and your strength be upon them. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat tahanan, bawat anak mo na patuloy na nagkakaloob, Lord, tinatanggap namin ang iyong masaganang pagpapala. Ito pong amin nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, dako po tayo sa ating pong ilang mga announcement para po sa ating mga cell leaders continue to conduct your cell group. Napakahalaga po yan. So patuloy po na sinasabi natin, Connect po tayo sa bawat isa, iparamdam po natin, na mahal po natin. So mga cell members, continue to support your cell leaders. Okay? So at the same time, magkakaroon po tayo ng ating usapang mag-asawa. This is on Friday. So ito na po ngayon ay mag-asawa na. Okay? So babae at lalaki, ito po ay nagsisimula ng alas 8 ng gabi. This is every Friday. And of course, our Zoom mentoring for all cell leaders. This is every Saturday, 7 p.m. Okay? So, ganun din po sa ating pong mga prayer meeting Tuesday and Thursday ay alas 8 po ng gabi. And at the same time, mamayang hapon po, meron pa rin po tayong gawain. Magkita-kita po tayo. Okay? So, ngayon po, this is our first Sunday of, of the month. Of, uh, tunay nga po na tayo ay dadako sa ating Santa Sena. So, ginagawa po natin to. So, let us continue to remember the Lord's death until He comes. Mawit po tayo sa Panginoon. Let us give thanks to our God. Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 The teaching that I gave you is the same teaching that I received from the Lord on the night when Jesus was handed over to be killed he took bread and gave thanks for it then he broke the bread and said this is my body it is for you do this to remember me in the same way after they ate Jesus took the cup he said this cup shows the new general agreement from God to his people This new agreement begins with the blood of my death. When you drink this, do it to remember me. Every time you eat this bread and drink this cup, you show others about the Lord's death until He comes. So tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, patuloy po namin kinikilalang yung ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga po ang yung pag-ibig ay patuloy namin nadarama, patuloy namin nakikita, nasasaksihan. 
And Lord, as we remember this, as we do this, patuloy, Panginoon, magkaroon kami ng pag-asa sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Diling din po namin, O Diyos, ang patuloy na kagalingan sa bawat may mga karamdaman, kaligtasan, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay. The Lord, alam namin ito ang dahilan kung bakit mo inialay yung buhay sa bawat isa. Marami pong salamat at sa umagang ito, ikaw lamang ang patuloy namin itataas, luluwalhatin at dadakilain. We give you praises and honor in Jesus' name. Amen. Let us give glory to God. As we hear the word of God today, let us welcome the presence of the Holy Spirit. you Holy Spirit and we acknowledge your presence and we are so thankful and blessed for today because you are with us Holy Spirit you will guide us and you will give us wisdom to understand the word of God bring us into the presence of God the Holy Spirit we love you Holy Spirit we welcome you in this place in Jesus name Blessed day. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Every day is a God's day. So, we have all the reasons to rejoice. So, tayong lahat ay magalak. Maging masaya dapat ang bawat isa sa atin sapagkat kasama po natin ang Diyos. Ang isang katotohanan, hindi po tayo iniiwan. Lagi po tayong nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. At lagi pong nariyan ang Diyos. 
at uh, madalas uh, siya ay lagi naghihintay lang sa atin. Okay? So, we thank God for that. Magandang umaga sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak na nanonood ngayon, nakasama natin. And let us keep on inviting our friends, our loved ones. So, hayaan po natin na itong uh, live streaming natin na ito ay talagang ma-maximize natin to reach out more people to be blessed by God na makapakinig din po ng mensahe na ito. So, uh, huwag mong pigilan ang iyong sarili na, to share this uh, message, like, and also uh, mag-comment po tayo dyan. Okay? So, be blessed in listening uh, in the Word of God. So, God bless you. The title of this message for today is Do Not Worry. Do Not Worry. Kasi alam ko, sa panahon natin ngayon, walang hindi nag-aalala. Lahat tayo ay nag-aalala. But, how many people, okay, or, lahat tayo na narito, this morning, would like to learn how to worry more. Gusto mo bang matutunan yon <laughs> Yung kung papaano ang mag-alala, na mag-alala, na mag-alala? Sino rito sa, sa atin na nararamdaman mo kapag ikaw ay nag-aalala ay nakabubuti sa iyo? Teach me. Kung ang pag-aalala ay nakakabuti. Kung ang pag-aalala ay nakakatulong. Tell me and teach me. Pero ang isang katotohanan, kailanman ang pag-aalala ay hindi po nakakatulong yan sa atin. But of course, we all have worries. We have all worries in life. Finances, jobs, relationship, marriage, okay, with our children, and even in our health. Worried about getting sick. Worried about losing our job. Worried about gaining, gaining weight. Especially women. Worried about losing our, our loved ones. Why do we worry? Bakit ba tayo nag-alala? Probably there are three reasons why we worry. Number one is because life is not easy. That's why we worry. It's hard. There is no easy life. Not just because of we have this pandemic. Even though we do, if there is no pandemic, life is not easy. That's why we worry. The second reason was probably because the situation is uncertain. Not just the future, but every day is, is, we have these uncertainties because no one knows. Walang nakakaalam kung ano mangyayari mamaya. Walang nakatitiyak kung ano mangyayari mayamaya. Walang nakatitiyak sa atin kung ano mangyayari bukas. Why do we worry? Because we're not in control. Because only God is in full control. No one, nobody is in control. So that's why we worry. And there are problems with worry. What are the problems? Worry is unhelpful. Hindi po nakakatulong yan. It's unreasonable and it's unhealthy. It's unhelpful because it never accomplishes anything. Wala naman po talagang magagawa ang mag-alala. It never solves anything, even your problems. It will not solve by worrying. So, worry accomplishes nothing. Don't worry. Worry has never solved a problem. Even uh, worriness, worry cannot change your past. Kahit anong gawin mong pag-aalala niya maghapon, kapatid. Worry cannot control the future. Kung may problema ka ngayon, nag-aalala ka, mababago mo ba yan? You cannot change it. It only makes us miserable today if you worry. So it's unhelpful. Why you worry? It doesn't work when you worry. And it is unreasonable. It exaggerates your problems. 
Kapag tayo nag-aalala, parang magnifying glass yan. Pinalalaki at pinalalaki mo lang ang problema mo. Makes your problems seem bigger and bigger and bigger and bigger when you worry. The more na mag-aalala ka, eh makikita mo kahit maliit, lumalaki ang problema. Iba kasi kahit itsura, pinag-aalala. Naalala ko lang po, noong kasi may mga tigyawat ako eh. Yung mag isang tigyawat lang, mag-alala ka, what will happen? Alam mo, minsan yung pinag-aalala mo, yun ang nangyayari. Kasi minsan, nag-aalala tayo sa mga bagay na kahit hindi pa nangyayari. May ganun pag-aalala. May mga nag-aalala dahil nangyayari na. Pero may mga nag-aalala kahit hindi pa nangyayari. Nag-aalala ka na. Kaya minsan, yung mga bagay na in- nag-aalala kayo, worry or something na hindi pa nangyayari, madalas yun ang nangyayari. Alala ko nun, isang tigyawat, nag-alala ko, baka dumami. Ayun, dumami. Kaya ako ko sa'yo, huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Marami dyan, kasinungalingan. Marami dyan, walang katotohanan. Marami dyan, hindi mang iyayari. Because to worry about something you cannot change is useless. That's my principle in life. Those beyond your control, do not worry. And to worry about something you can change is more useless. Because what you can do for that is just change it. If you can change, just change it. So either way, don't worry. Siguro yung katabi mo ngayon, o ikaw mismo, nag-aalala ngayon. And the message of God for you is, don't worry. Marahil sabi mo sa akin, may dahilan ka para mag-alala. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang mas maraming dahilan para hindi mag-alala. At huwag kang manatiling mag-alala because it is unhealthy. Unhealthy hindi makakatulong sa iyan. It is unnatural. Okay? Alam mo, ang katawan natin hindi ginawa para mag-alala. Madalas sa mga nag-aalala, nagkakasakit. When you worry, you get ulcers. Madalas, sa mga ulcers, diyan ang gagaling. Diba, yung nananakit ang ulo mo, nananakit ang Patok mo. Wala ka naman sakit ng ulo, pero nag-alala ka, yun, sumakit ang ulo mo. O, kaya hindi maganda yan. Yung pag-aalala, hindi maganda sa katawan natin yan. Sapagat hindi tayo ginawa para mag-alala. Lahat ng nilikha ng Diyos, maliban sa iyo at sa atin, tayo lang nag-aalala eh. Plants, animals, they don't worry. Tayo lang. We worry and we weren't made to worry. Nag-alala tayo pero hindi tayo hindi tayo ginawa para talaga mag-alala. Mag-worry. Alam nyo, isang translation sa worry, to choke. Ang isang tao nag-alala parang parang ano yan, parang na nanakal yan sa atin hanggang maubos ang lakas mo. Kasi wala akong nakita na nag-alala, lumakas. Okay? Wala akong napalitaan na nung mag-alala siya, ay nakalakas sa kanya at nakatulong sa kanya. Madalas kong mga balitaan lahat nag-aalala ng hihina. Tanda mo, you weren't born worrying. Hindi ka ginawa ng Diyos para mag-alala. Nakakaubos lang ng lakas yan. Wala namang patutunguhan yan. Para raw rocking chair lang yan, andar ng andar, pero wala namang progress. Walang nangyayaring maganda. Manghihina ka lang, sayang lang ang pagod mo. So worry is unhelpful. So don't worry. 
Worry is unreasonable. Don't worry. And worry is it's unhealthy. So do you worry? Nag-aalala ka ba ngayon, kapatid? So what are the remedies for worries? Okay? What are the remedies? Psalms 23, verse 1. Psalms 23, verse 1. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Now, these are the remedies. If you worry, take this word of God. The Lord is my shepherd. I have everything I need. So what are the remedies for worries? Number one, believe God will take care of you. He cares for you. He will take care of you. So understand that God cares about you. At lahat ng nangyayari sa buhay mo, you matter to God. Mahalaga ka sa Diyos. Sabi mo yan sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos. Because the Word of God says, the Lord takes care of you as His sheep. So kung aayaan mo na si Lord ay maging pastol mo, if you will allow the Lord to be your shepherd, you must know, you have to know what shepherds do. Because the Word of God says, the Lord, if the Lord is my shepherd, you should know what the shepherds do. Number one, a shepherd provides. Yan ay isang trabaho ang ginagawa ng mga pastol. Okay? He provides food, shelter, and basic necessities for his sheep. And second, a shepherd protects. Pinaglalaban niya. Okay? He defends his sheep against the enemies. And number three, a shepherd guides. Hindi pwedeng iwan ng pastol ang kanyang mga tupa. Lalo na ang mga tupa, walang sense of direction, laging naliligaw yan, kaya kailangan ng guide. Laging nalilito ang mga tupa. Kaya kailangan ng guide. Kaya may shepherd. And a shepherd corrects. If there is any problem, God will correct it. See? So if you're going to trust God as your shepherd, ito ang gagawin niya sa'yo. He will provide. He will protect you. He will uh, uh, correct if there is something wrong in your life. Gagawin yan ng Diyos sa iyo, kapatid. And He will guide you. And He will never leave you. Amen? So, ano sabi na Isaiah 40 verse 11? If you will let God be your shepherd. Isaiah 40 verse 11 says, God takes care of His people like a shepherd. See? And even in Philippians chapter 4 verse 19, My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So, God Himself, from that verse, in Philippians chapter 4, verse 19, My God will, I will, God Himself, ang Diyos mismo, nangako niyan, Siya mismo ang gagawa niyan, mga kapatid. At sinabi niya, ano yung gagawin niya? I will meet all, lahat. Lahat yan, kapatid. Kasama yan, pinag-aalala mo. Kasama yan. Kung kasama yan, pati pinag-aalala mo, ano pa yung pag-aalala mo? Kung katatagpuin ng Diyos ang lahat, kapatid, yes, everything. My God will meet all your needs. Lahat ng kailangan mo. Bagamat siguro, hindi yung mga gusto mo, not all your wants, but He promise all your needs. He will provide. 
brothers and sisters. So kung ipinangako ng Diyos ang lahat ng bagay, ano pa ipag-aalala mo? If the Lord is your shepherd, He promised that. He will provide, He will protect you, He will guide you, and He will correct everything in your life. Kaya kung merong hindi maayos, iaayos ni Lord yan. Kung kaya mong ayusin, ayusin mo. Pero kung hindi mo na kayang ayusin, let God be the shepherd of your life. He will correct everything in your life. See? Pwede kang pumanatag if the Lord is your shepherd. Parang ang mga insurances yan, mga, mga, pag kung, may, kung mayroon kang insurance, di ba? may mga covered yan, eh, na talagang uh, privilegio mo yan. Eh. So pag binasa mo yan, pag nakita mo, covered naman yan, alam mo, sa sasakyan, naka-insured yun sa sasakyan mo, o, oh, nakalagay doon, kahit makarnap yan, babayaran sa'yo, ibabalik sa'yo yan. So hindi ka mangangamba eh. Hindi ka mag-aalala kasi alam mo, covered yun. Do you know that in the Bible, there are 7,000 promises of God for you? Kung malalaman mo lang yan, kapatid, kasama ka doon, even your needs, God promised, I will supply all your needs. Everything. So don't worry. It's unnecessary if Jesus Christ is your shepherd. It is unnecessary to worry if the Lord is your shepherd. So believe God, He will take care of you. He cares for you, brothers and sisters. When God saw you worrying, He will take care of you. That's why you need this verse. And the Word of God says, If the Lord is my shepherd. So number two, remedy. Make Jesus your shepherd. Make Jesus your shepherd. How do you make Jesus your shepherd? Hindi kasi lahat pinagpapastulan. So how do you make Jesus your shepherd? Accept Jesus as your Lord. Because the Word of God says, If the Lord is my shepherd. See? So if you want God to be your shepherd, accept Him as your Lord. If you want Jesus to be your shepherd, He's a good shepherd. He protects, He provides, He guides, He corrects. But you need to accept Him as your Lord. You know, the Lord can be your shepherd until, until the shepherd is your Lord. Magkasama yon. Hindi pwedeng Lord mo siya, pero hindi mo siya shepherd. Hindi po pwedeng shepherd mo siya, pero hindi mo siya Lord. Hindi po pwede yun. Because the Lord is shepherd. The Lord is my shepherd. So the two go together, brothers and sisters. You, you cannot ask Him to be the shepherd without allowing Him to be your Lord. Isa lang yun, kapatid. So, kaya, kung gusto mo siya maging shepherd, ay kailangan Lord mo si Lord. Because that is the Word of God. Okay? Yan ang sinasabi ng, ng, uh, ng salita ng Diyos. In Psalms 23, verse 21. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. So kung gusto mo maging pastol ang Panginoon, gawin mo siyang Panginoon. Amen? Gawin mo siyang Panginoon. Okay? Because the Lord is my shepherd. Now, You need to accept Jesus. How do you accept Jesus? Okay. Or how do you make Jesus your shepherd? Accept Jesus as your Lord. Now, paano mo tatanggapin si Lord? What, that, what does it mean to be Lord? Ano, ano ibig sabihin nun yung, yung maging Panginoon? Ano ibig sabihin ng pagiging, pagiging Panginoon? Isa lang ibig sabihin nun. Okay? Kaya nagiging Panginoon. He is in control. It means to be in control. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Okay? 
So if He is not Lord, He is not shepherd. Because the Lord is my shepherd. So to accept Jesus as your Lord means these three things. Lumbagay. From John chapter 10, verse 14 and 27. John 14, or John chapter 10, verse 14, 27. Jesus said, I am the good shepherd. See? Jesus said, I am the good shepherd. Verse 27, My sheep know me. They listen to my voice and they follow me. So these three words is what it means to have Jesus as your Lord. Yung para maging Panginoon mo talaga ang Panginoong Iso Kristo. Hindi naman lahat ng tumatawag talaga, Panginoon, Panginoon, kay Jesus ay talagang Panginoon nila. Because we're, we're talking about who controls your life. Kaya nililaw dito, ang sabi ni Lord, my sheep know me, they listen to my voice, and they follow me. You know Jesus, you listen to Jesus, and you follow Jesus. When you know Jesus and you listen to Him, and you follow Him, it means Jesus is in full control of your life. That means Jesus is your Lord. And if Jesus is your Lord, He is your shepherd. And the shepherd provides, protects, guides, and corrects. That is His promise. He will do it for you. So you put Him in control. If you call Jesus as your Lord, it means you put Jesus into your life to control your life. You know Him. You listen to Him. And you follow Him. Yan ang mga totoong kinikilala si Jesus bilang kanilang Panginoon. It's a control issue. Kasi marami tumatawag kay Jesus bilang kanilang Panginoon. Kaya lang, sila pa rin ang may control sa buhay nila. If you want Jesus to be your shepherd, make Him Lord of your life. And if He is the Lord of your life, He is the one who will control of everything in your life. Siya ang magkocontrol ng lahat ng bagay. Hindi ka naman gagawing robot. Hindi ka naman ang ibig ko sabihin doon, mga kapatid, na wala ka na talagang gagawin. Okay? Pero yung mga bagay kasi na pinag-aalala mo, nagwa-worry ka, okay? sapagkat, dali, hindi mo alam, wala kang katiyakan kasi kung ano mangyayari. So parang you want to control by worrying. You cannot control the situation, even your problems, by worrying. Only God can control what we cannot control. Only God can change what we cannot change. Only God. So, ang, ang ugat talaga na lahat, the root of everything, why you worry? You know, because you have this fear that you are not in control. Hindi mo naman ipag-aalala talaga kung kaya mong baguhin ang isang bagay, kontrolado mo ang isang bagay, pero yung beyond your control, yun, kakaroon tayo ng takot na. Kaya na iyan ang nangyari sa, sa virus na ito, ang nagawa ng virus sa atin. Naglagay ng takot sa atin. Bakit? It's beyond our control. So there is fear because you are not in control. Hindi mo alam ang mangyayari, no, wa, wa, yung walang walang katiyakan. So meaning worry is always an attempt to control the uncontrollable. That's what it does in your life. Worry is always an attempt to control the uncontrollable. Kaya ka nag-aalala, mga kapatid. You know, whenever you try to control the uncontrollable, you're going to worry. Si akala natin dahil yung mag-alala ka eh, 
magagawa mong makontrol yung mga bagay na hindi, it's out of your control. So, totoo lang, w- w- worry is a warning light. It serves as a warning light. Kaya dapat, pag, nag, pag nag-alala ka na, stop it. You're controlling too much. That's why you are worrying. Okay? So, every time you start to worry, you're trying to control something which is beyond or out of your control. So, who is in control of your life? Who is in control of your life? Hindi ka naman kasi pipilitin talaga ng Diyos, kapatid. He will give you the options. God will not force you. He doesn't force us. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. He will give you the option. Either you can be in control of your life or you can let God be in control of your life. Dalawa lang yan. Ikaw o ang Diyos. Natandaan ko nun, bago ako mag-resign sa trabaho ko, mga kabatid, nag-pray ako for three days, punta ako sa prayer mountain. Itong isang message sa akin ng Lord, pamili ka anak. Ikaw ang bahala o ako ang bahala. So, mamili ka. Sapagkat alam ko, nangungusap na si Lord sa akin noon. Sa, sa akin yun, hindi ko sinasabing sa lahat yan, mga kapatid. But that time, God spoke to me to surrender my job and to start my work. <laughs> to start my purpose. So, isa lang, yun ang binigay sa akin ng Lord, na option. Bahala ka! O bahala ako. Parang, oh, sige, ikaw mag-alala o ako mag-aalala para sa'yo. So, mamili ka, kapatid. Bahala ka o bahala ang Diyos. Okay? So, it's up to us. It's up to you. So, pag pinili mo ang Diyos, hindi kasi po pwedeng dalawa ang driver ng buhay. Para sa, hindi pwedeng maging co-pilot si Lord. <laughs> Babanggaya, pag bumanggaya, baka sisihin mo pa si Lord eh. Diba? Uh. So, hindi po pwedeng dalawa ang driver sa jeep. Nagkakagulo. Nakita na ba kayo? Diba? Pag dalawa ang driver. Buti lang ito si Pastor Pia. Kasi ibang misis, pagkasama sa unahan, nagiging driver din eh. Pero si Pastor Pia, iba yan. Pag nag-drive ako, tulog na yan. <laughs> Kaya nakakarating kami ng maayos sa aming paroroonan eh. So, sa buhay natin, if you want Jesus to be the Lord of your life, siya lang ang driver ng buhay mo. You need to trust Him. Para pag nagsakay ka ng jeep, oh. di ba pag sumakay ka ng jeep, tinatanong mo ba yung driver? O oh, kaya tricycle? Wala masyadong jeep ngayon eh. O oh, tricycle? Pag sumakay ka ba ng tricycle, ganito gagawin mo? Pare, maroon ka ba mag-drive? Tinatanong mo ba? Di! Tinatanong mo ba, pare, sigurado ko ba makakarating tayo sa paroroon na natin? Hindi mo tinatanong yun. Pagsakay mo ng tricycle, yung iba nga tulog. <laughs> Kampanting-kampanting ka. Na nakasalalay dun sa driver. Kung sumakay ka ng aeroplano, tatanungin mo ba yung pilot? Captain David Liantada. <laughs> Maroon ka ba magpalipad ng aeroplano? Hindi mo tatanungin. Pero ang totoo, nakasalalay dun sa driver yung pupuntahan mo. So, ganun din sa Panginoon. Hindi pwedeng dalawang driver kayo sa pagpapatakbo ng buhay mo. Hindi mo pwede yun. Dapat, isa lang ang driver. Kung dati, ikaw ang driver. Ah, di ba? Oh. Pero this time, if you want a shepherd, You need a Lord. Kailangan mo ng Panginoon. Kung kailangan mo ng pastol ng buhay mo that will provide, protect, guide, and correct, you need Jesus Christ in your life. Accept Him as your Lord because Jesus is the good shepherd. 
Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoong Ama din. You know, most of the things in our lives are beyond our control. Most of the things in your life, you cannot control. Then you have every all the reasons to worry. Okay? But if God is the driver of your life, nothing to worry. Kahit nga yung mga sumasakay, di ba? Marunong mag-drive, nothing to worry. Hindi mo isipin na mas magaling ka pa sa driver. Mas sanay ka pa sa driver. Mas matagal ka ng driver. At kahit ikaw na sumakay sa sasakyan, na hindi ka marunong mag-drive, kampante ka pa rin. Sapagkat alam mo na merong driver na magdadala sa iyo sa iyong patutunguhan. At misan kahit hindi mo alam ang iyong patutunguhan, naranasan mo bang uh, sumakay o pumunta sa isang lugar na hindi mo alam kung paano mo puntahan? Madalas, pag nakakasakay ka ng taxi, di ba? At magtatanong ka dun sa taxi driver. I mean, sasabihin mo lang yung pupuntahan mo. Pero kahit hindi mo alam, yung pupuntahan mo. Lalo na yung mga gamit natin ngayon ng mga GPS. Ako, nakakarating ako sa malalayong lugar kahit hindi ko alam. Bakit? May guide. At ano yung guide ko? Yung GPS. Yung, ano uh, yung GPS? Global Positioning System. So, kapag ang ginawa mong guide si Lord, meron kang tinatawag na God's Positioning System. At siya may gawa ng lahat ng bagay. Siya nakakakita ng lahat, kita niya ang lahat ng bagay, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang pasikot-sikot ng buhay, ng buhay natin. So, He will guide you, brothers and sisters. So, believe God will take care of you because He is the Good Shepherd. Kapag ginawa mong pastol ang Panginoon na maging Panginoon ang buhay mo at siya'y magiging pastol ng buhay mo, misal may mga bagay sa buhay natin na hindi natin alam, walang katiyakan. Pero tinitiyak ko sa iyo, pag si Jesus ang driver ng buhay mo, makakarating at makakarating ka sa iyong pararoonan. So make Jesus your shepherd. Make Jesus the Lord of your life. And number three, what are the remedies for worries? Believe God will take care of you. Make Jesus your shepherd. And number three, begin praying about everything. Still prayer, yes. Begin to pray. Begin to pray about everything. Yes, everything. Just talk to God about everything. He wants your friendship and relationship. Iba sabi nila, I have, I have no time to pray. But you have time to worry. <laughs> you, have time, you, have, you don't have time to pray, but you have time to worry? So, ako sa'yo kabatid, have time to pray. Then don't worry. Because worry doesn't change anything. But prayer does. Whenever you are worried, you have two options. You can panic or you can pray. Choose to pray. Tumawag ka sa Diyos. That is the remedy of your worry. Go into the presence of God. Lumapit ka sa Diyos. Makinig ka ng mga Christian songs. Oh, ganyan, no? Isa yan, sa ginagawa ko, if I'm boring, makikinig lang ako ng Christian songs at makikinig ako sa Diyos. Yun ang napaka-importante sa panalangin eh. Yung tinig ng Diyos. Yung sasabihin ng Diyos. Sapagkat alam na ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. 
Alam na ng Diyos ang lahat ng sasabihin natin. Sabi ng salita ng Diyos, hindi mo pa alam ang sasabihin mo, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Eh bakit kailangan pa tayo manalangin? Sabi ng iba. Of course, you need to pray. Sapagat ang panalangin ay hindi lamang katagpuin ang pakakailangan mo. Kundi ang pananalangin ay alamin mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang lahat sa atin, but the problem is hindi natin alam ang lahat sa buhay natin. Alam ng Diyos ang plano niya sa buhay natin, pero tayo hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin at mangyayari sa atin, pero tayo hindi natin alam, kaya tayo nag-aalala. Pero ang Diyos, hindi kailanman nag-aalala. Why? Because He sees and He knows everything. Eh kaya tayo nag-aalala, kapatid, sapagkat walang katiyakan. So ano sabi ng Philippians chapter 4, verse 6? Never worry about anything. Instead, in every situation, let your petitions be made known to God through prayers and requests with thanksgiving. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Pray about everything. So instead of worrying, pray. Everything, anything, pray about everything. That's why last Sunday, I taught you about how to pray when you encounter problems. Immediately, turn to God for help. Pray. Talk to God because He knows everything. He sees everything. Kaya tayo nag-aalala kasi hindi mo alam, hindi mo nakikita lahat ng bagay. So pumunta ka doon sa nakakaalam. Parang pag naliligaw ka, saan ka magtatanong? Saan naliligaw din? Pag hindi mo alam ang gagawin mo, saan ka magtatanong? Sa hindi rin nakakaalam? Siya, kung naliligaw ka, magtatanong ka, doon sa hindi naliligaw at nakakaalam. At kung hindi mo alam, magtanong ka sa nakakaalam. Kaya pag hindi mo alam ang gagawin mo, punta ka doon sa alam, nakakaalam ng gagawin para sa iyo. And that is our God. Yan ang ating Diyos. If it is big enough to worry about, it's big enough to pray about. Lalo kang manalangin. Lalo kang magbabad sa presensya na Diyos because God's ability is greater than your worries or anxieties. Alam ko lahat tayo may pag-aalala kayo. Mabas kang alang ng bahay, mag-aalala ka na eh. So, anong gagawin mo? Huh? Believe God will take care of you. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi lumabas eh. Of course, ang ibig ko sabihin, uh, yung mga senior, hindi ka talaga pwedeng lumabas. <laughs> mga bata, hindi talaga pwedeng lumabas. Pero may lalabas sa inyo. Dahil hindi pwedeng the whole family, hindi ka talaga lalabas. O talagang maklalabas, gagawin ka, believe God will take care of you. Don't worry. Believe God will take care of you. In 1 Peter 5.7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Cast all thy cares upon Him because God cares for you. Sabi dyan, ilagak ninyo, ilagak. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat, lahat, lahat ng inyong kabalisahan sapagat Siya ay nagmamalas. Ang sarap lumapit sa nagmamalasakit. Talagang tutulungan ka. Yung totoong nagmamalasakit sa atin, walang iba kundi ang Diyos. So, unload. Let it go. Let God and let it go. Bitawan mo, yun ang ibig sabihin yan. Bitawan mo yan. 
ilagay mo sa paanan ng Panginoon. So prayer is an incredible stress reliever. Kaya kung napapagod na isip mo, sumasakit na ulo mo, ha? alam niya isang ginagawa pag sumasakit ang ulo ko, hindi naman agad ako umiinom ng gamot. Nakikinig ako ng Christian music. Sabagat ang mga awiting paburi sa Panginoon ay pagdadala sa presensya ng Diyos. And the Word of God promise, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa mga nagpupuri sa Kanya. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. He promised, whenever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. And bless you. Hindi ka lang basta titingnan ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka lang basta tititigan. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa buhay natin. Parang pastol yan. Alam ng pastol ang dapat gawin sa kanyang tupa. Pagkailangan ng pagkain, bibigyan ng pagkain. Pag may kailangan ng proteksyon at merong kaaway dyan, ipagtatanggol niya yan. Poprotektahan niya yan. Kapag nalilis ng landas, igaguide niya yan sa tamang landas. At kapag nagkakaproblema, kapag merong hindi maayos, aayusin ng Diyos yan. Yan ang ating mabuting pastol. Kaya kapag lumapit ka sa Kanya, kapatid, ano man yan, hindi ako sa iyo. Haharapin ka ng Panginoon. Wala akong nakita sa salita ng Diyos na hindi hinarap ng Panginoon. Lahat ng lumapit sa Kanya, hinarap ng Panginoon. Lahat ng nangailangan ng tulong sa Kanya, tinulungan ng Panginoon. Lahat ng nangihina, pinalalakas ng Panginoon. Lahat ng naguguluhan, binibigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Lahat ng nababalisa, inaaliw ng Panginoon. Anong pinag-aalala mo ngayon, kapatid? Your family? Your finances? Your health? Relationship? Your business? Your work? Don't worry. God knows what you are going through. God sees and knows everything. Believe, God will take care of you. Kung uunahin mo siya sa buhay mo, magtitiwala ka sa kanya, mabubuhay ka sa pamamuhay na nais niya para sa iyo. You know, this the book of Psalms is all about relationship with God. It's all about relationship to God. That's the remedy. If you are stressed, relationship with God. Not religion. Religion will not help you to stop worrying. You don't need religion. You need relationship. You need a shepherd in your life. Somebody who will who will provide. Somebody who will protect. Somebody who will guide and correct. And that is a shepherd. It's a relationship. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para malaman nating may Diyos. Huwag kang mabuhay na walang Diyos. Maaring may relihiyon, pero hindi po pwedeng walang Diyos. At ang aking pastol ay ang Panginoong Yesus. Kaya kung gusto mong maging pastol si Yesus, gawin mo siyang Panginoon ng buhay mo, kapatid. At nais 
nais niyang makilala mo siya. Ganyan tayo ginawa ng Diyos para makilala natin ang Diyos. Makasama tayo ng Diyos at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Not religion. Kung religion lang, kapatid, hindi na naparito ang Panginoong Iso Kristo. That's why God sent His Son, Jesus Christ. For us to have a relationship with God. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Eh ako hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon, gawin mo ngayon. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya and ask Jesus, invite Him to become your Lord. To become your shepherd of your life. Kami natin, the shepherd of my soul. I don't know what you're worried about or stressed out about today. Ito ang alam ko, kapatid. God loves you. I know this. God loves you. God loves us. He cares about you. Yung pinag-aalala mo. And He can help you. Believe God will take care of you. And make Jesus your shepherd. And begin to pray. In everything, about everything. Don't carry that burden. Kung hindi mo kaya, cast all thy cares upon Him. Itong awit na ito, napakaganda ng message. Kung tayo ay may mga pag-aalala ngayon, gusto ko malaman mo, ang Diyos kahit kailan, hindi nagkukulang. Tayong lahat ay tumayo. Kung meron kang pinag-aalala sa buhay mo, pamilya mo man yan, katawan mo na may sakit o karamdaman ngayon, at sobrang nag-aalala ka, hindi maayos ang pamilya mo ngayon, hindi maayos ang relasyon mo ngayon, masyado kang nag-aalala na, Walang direksyon ang buhay mo, walang patutunguan ang buhay mo, walang katiyakan. Hindi mo talaga alam ang mangyayari. At dahil doon, nag-aalala ka. If you do worry, I want you to sing this song. Gusto mo awitin mo itong awit na ito, na kahit kailan, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Let us sing this song. Hallelujah. Ako, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nakagamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit sa aking lahat mo sa walang hanggan inibig mo ako noon pamahalin kailan di ka oh yes Lord sa Panginoon, kapatid. Lahat ng pinag-aalala mo. Huwag ka matakot. If the Lord Jesus is your shepherd, Hallelujah! Kahit ganda, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin. Pag-ibig mo Sa kiwalang hanggahan Ibig mo ako noon Pamahal Begin to worship the Lord Bakit di mo purihin si Lord? Sampahin mo ang Panginoon, kapatid Ikaw lang ang 
Itawan mo yan. Ilagap mo kay Lord lahat ng alalahanin mo. Liranin man Ang lagi kang aawitan Ikaw lamang Kahit kailan Di ka nagkulat Biyaya mo sa aking Laging laan Huwag ka matakot kapatid Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa iyo. Alam ng Diyos ang iyong kalalagayan ngayon. Tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa mabuting pastor. Call upon the name of Jesus, the good shepherd. Hallelujah. Don't worry. The Lord is with you. God is with you. He loves you. Hallelujah. Huli pang awit. Ipahayag mo, kapatid. Di ka nagkulang. Di aya mo sa aking laging Ibig mo ako noon Mahal ka ng Diyos, kapatid Ibig mo ako noon Ibig mo ako noon Paman Hallelujah Panalangin tayo, kapatid Believe God will take care of everything. He's a good shepherd. Let us pray. Lapit tayo sa Kanya. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Because you accepted Jesus as your Lord, call upon His name. And Jesus says, I am the good shepherd. Tayo manalangin. Lahat ng iyong pinag-aalala, bitawan mo. Ibigay mo sa Panginoon. Ilagay mo sa kamay ng Diyos. Ano man yan, kapatid, na problemang kinakaharap mo, pagsubok man yan, hirap na hirap ka na, nakikita ka ng Diyos ngayon. Hinihintay ka ng Diyos. Inaabangan ka ng Diyos. Suko mo sa Kanya. He cares for Let's close our eyes. Dakilang Diyos, narito po ang bawat isa sa amin. Dahil sa iyong salita, naniniwala po kami that you will take care of us. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, just open your heart. Invite Him to come into your heart. Accept Him as your Lord and Savior. He is the Good Shepherd. Inilalapit ko po sa iyo, dakilang Diyos Ama, ang bawat isa ngayon na naniniwala sa iyo. Narito man kami sa sitwasyon, Panginoon. Marami nag-aalala. Walang katiyakan. Di namin alam, Panginoon, kung ano ang mangyayari bukas. Pero sa iyo po kami lumuluhod at lumalapit aming Diyos. Na nakakakita ng lahat at nakakaalam ng lahat. At may pangako sa amin. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Sinusuko po namin sa iyo ang lahat. Bilang aming Panginoon at mabuting pasto. We want you to be in control of our lives. Because you are our Lord. We want to know you. We want to listen to you, Lord. Lead our lives. Guide us, Lord. 
Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin na lahat ng mga pag-aalala na ito, Panginoon, ay mapalitan ng pananampalataya sa iyo. Mapalitan ng paniniwala sa iyo na makagagawa ng lahat ng bagay at walang imposible sa iyo, Lord. Walang bagay na hindi ka napangyayari, Panginoon. Habutin mo, Lord, ang bawat isa sa amin na umaabot sa iyo ngayon. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa. At naniniwala kami sa iyong pangako, walang sino mang lumapit sa iyo na pinigo mo, Panginoon. Walang sino mang nanampalataya sa iyo na tinalikuran mo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting pastor. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa mga salita mo, Panginoon na aming pinangahawakan. Sa bawat may sakit at karamdaman ngayon, matagal ka na marahil pinahihirapan ng sakit na yan. Lumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapagaling. Isang katunayan yung tugo ng Panginoong Yeso Kristo sugatan ng kanyang katawan ay para sa kagalingan mo yan, kapatid. Manampalataya ka sa kanya. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Nagpagaling siya noon, nagpapagaling pa rin siya hanggang ngayon. At kahit kailan, magpapagaling ang Panginoong Yeso Kristo. O Diyos, inilalapit ko po sa iyo may mga sakit at karamdaman ngayon sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ng panal na dugo ng Panginoong Yeso Kristo. Dahil sa iyo mga salita, Panginoon, ay gagaling ang bawat isa. In the name of Jesus, tanggapin mo ang kagalingan, kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. In the name of Jesus, be healed Receive your healing in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, salamat. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa patang biyaya mo ang bawat araw. Sige ka ba din, ipahayag mo, pagkapin mo, ipahayag mo, kagalingan. You're healed, I am healed. We are healed. Even the station, Lord. Healing for the station. Salamatan natin siya. Hallelujah! Thank you, Lord! We give you the praise! We give you the glory, O oh God! Hallelujah! Akin ang Diyos, salamat po. Patuloy nga, pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo ang aming gobyerno. Lalo na, Panginoon, ang mga doctors, nurses, Panginoon, ang nakailangan ng lakas ngayon. Bless them with your strength. Empower them in the name of Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Purin ka, and we give you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, shout, Amen! Amen! Praise the Lord. Hallelujah. So, purin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang araw sa inyong lahat. You are blessed and be a blessing.
Okay? So, blessed day. Stay safe and stay connected. Always remember this. I am Kim, your pastor, Pastor Kim Liantanda. We are family. God bless you. Chica